Karibu karibu mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima kinaletwa kwako nami Keith Mwoki na nashukuru sana leo tuko pamoja kwenye ibada ya leo tuweze kushirikiana kuendeleza uh, kitabu cha ufunuo ambapo tumefika ufunuo kumi niliwaambia hii series ya leo itakuwa uh, ni series nzuri ambayo ni ya kufana kuweza kuelewa mambo ambayo Mungu anazungumzia kwenye kitabu cha ufunuo na tumeona mengi sana kuanzia uh, mwanzo wa sehemu ya kwanza na kama hujaisikiliza sehemu ya kwanza hadi sasa uh, tulipo uh, ufunuo kumi tafadhali nenda tafuta uh, uh, zile video na zile audios uh, pale kwenye Mombasa Radio ambayo inapatikana kwenye Zeno Radio app Nenda download Zeno Radio app alafu utaweza kusikiliza kwenye Mombasa Radio ndani ya Mombasa Radio na vile vile kwenye uh, mitandao ya kijamii tafuta jina Keith Mwoki uh, Facebook, TikTok na YouTube utaweza kusikiliza sehemu zile zingine na leo tunazungumza kuhusu malaika na kitabu kidogo malaika na kitabu kidogo uh, hii ndio sehemu yetu ya kwanza kwenye kitabu cha ufunuo kumi na ningeomba kama uko na Biblia yako tafadhali nenda pale ili tuweze kushirikiana kwa pamoja tuweze kuelewa yale Mungu anazungumza ufunuo kumi kuanzia mlango wa kwanza na maandiko yanasema kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni amevikwa wingu na upinda wa mvua juu ya kichwa chake na uso wake ulikuwa kama jua na miguu yake kama nguzo za moto. Na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari na ha, na wa kushoto juu ya nchi. Sasa uh, mstari wa kwanza na wa pili unatuelezea eh, jinsi au namna gani huyo malaika alivyokuwa. Maandiko yanatuzungumzia na tuambia kuwa kuna malaika tofauti tofauti. Kuna malaika wa kawaida, kuna wale wanaitwa archangels, kuna cherubims, kuna seraphims, kuna malaika tofauti tofauti. Kwa hivyo huyu ni baadhi ya wale malaika uh, wenye nguvu sana kwa sababu tukiangalia eh, huyu ni malaika ambaye alikuwa na nguvu za kuweza kusimama eh, eh, kuweka mguu wake mmoja kwenye bahari na mwingine eh, kwenye eh, kwenye nchi nchi kavu kwa hivyo inamaanisha huyo alikuwa labda ni mnene na vile vile tunaona malaika eh, sio wote wanafanana kama jinsi ya vile sisi wanadamu tunafanana tunaona huyu ni malaika ambaye alikuwa amevikwa wingu you know i saw another mighty angel come down from heaven clothed with a cloud yani kama vile sisi tumevaa huu mwili unajua sisi we are spiritual beings sisi ni viumbe vya kiroho ambavyo viko na mwili unaona lakini hapa tunaona huyo malaika alikuwa uh, mwili wake ni ni wingu <laughs> okay na pia vile vile ako na nini upinde wa mvua juu ya kichwa chake a rainbow was upon his head na vile vile uso wake ulikuwa kama jua na miguu yake kama nguzo za moto. Kumbuka malaika wengine wameumbwa eh, kwa moto, there are those angels of fire, kuna malaika wengine wameumbwa na eh, vitu tofauti tofauti, mawa ya kifahari, eh, gold wengine wameumbwa na jasper, wengine wameumbwa na hii na ile. Ah, ukisoma maandiko utaweza kuona Uh, maandiko yanazungumza kuhusu eh, namna au jinsi tofauti tofauti ambazo Mungu aliumba malaika na viumbe vingine. So hapa hii ni tangulizi tu kuweza kujua ni jinsi gani huu malaika alikuwa ambaye alitumwa. Na ukiona Mungu anaamua kutuma malaika ambaye ni mwenye nguvu kiasi hiki kuna jambo jambo kuu ambalo anataka kutuonyesha au ana, alikuwa anataka kufanya au ataka, atata, atataka kufanya wakati huu ukifika kwa sababu kumbuka kitabu cha ufunuo ni kitabu cha future au cha nyakati ambazo zinakuja na tunaona baada ya uh, kuweka mguu wake wa kuume juu ya bahari na wa kushoto juu ya nchi uh, naye mstari wa tatu naye akalia kwa sauti kuu kama simba agurumavyo na alipolia zile ngurumo saba zikatoa sauti zao. Mhm. 
Sasa tumeona ye akona kile kitabu kidogo amekifungua. Okay? Kitabu kidogo amekifungua. Alafu baada ya kukifungua ameuweka mguu wake mmoja wa kiume juu ya bahari, wa kushoto juu ya nchi. Alafu akalia kwa sauti kuu kama simba afanyavyo nini agurumavyo na mara moja tu alipolia zile ngurumo saba okay ngurumo saba zikatoa sauti zao unaona it's, it's a turn of events hapa Mungu amemwambia nenda pale fanya hii na hii na hii na anafanya kadri alivyotumwa sasa tuangalie hizi ngurumo saba zilipotoa sauti zao ni nini kilifanyika? Mstari wa nne unatuelezea kwa kina. Unasema hata ngurumo saba zilipotoa sauti zao na alikuwa tayari kuandika. Huu ni Yohana. Alikuwa tayari kuandika kile ameona. Nami nalisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, "Yatie muhuri maneno hayo yalionenwa na hizo ngurumo saba usiandike." So pale kuna kitu kimeandiwa Tulia kwanza usiandike kile ambacho utaona. Inakaa ni kama hapa ndio highlight of the story. Hapa ndio unaona vile filamu ukiona alafu ifike pale headlines. Eh, ifike pale mwisho kabisa. Yaani mahali ambapo unaona starring anaanza ku eh, eh, kama ni vita amepigana kweli kweli ama kitu pale mwisho mwisho wa sinema. Sasa inakaa ni sehemu kama hii kwa sababu ameenda kuandika akaambiwa a tulia zile utaona tulia kwanza na kwa kimombo hata ndo inaelezea vizuri inasema and when the seven thunders had uttered their voices i was about to write and i heard a voice from heaven saying unto me seal up those things zifungie seal up those things which the seven thunders uttered and write them not yale mambo ambayo hizi ngurumo saba zimezungumza zimenena usiziandike Meaning hizo vitu ambazo zimenenwa ziko na umuhimu wake na labda tutaweza kuziona mbele tukiendelea. Na mstari wa tano unatuelezea hata zaidi unasema na yule malaika niliyemwona akisimama juu ya bahari na juu ya nchi akainua mkono wake wa kuume kuelekea mbinguni. Akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele. Yeye aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo na nchi na vitu vilivyomo na bahari na vitu vilivyomo na ya kwamba hapata kuwa na wakati baada ya haya baada ya haya isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa saba atakapokuwa tayari kupiga baragumu hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa kama alivyowahubiri watumishi wake hao manabii. Sasa hapa kuna siri nzito sana. Na ningependa uiangalie kwa kina. Na ndio tuweze kuelewa nini kimefanyika hapa. Wacha nikupeleke moja kwa moja hadi nikusomee kwa lugha ya kizungu. Ndio uweze kuelewa. Unajua kuna watu lazima pia translate in both ways ndio tuweze kuelewa. Unajua kusoma maandiko sio kusoma tu, bali ni kuelewa na mtu asipoelewa lugha moja tunaenda kwa nyingine tuweze kuelewa kwa sababu nataka tuelewe kabisa maandiko yanasema kuanzia mstari wa tano. and the angel which i saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven tunaona huyu malaika amefanya nini huyu ameinua mkono wake kuelekea mbinguni he lifted up his hand to heaven mhm mstari wa sita and saw by him that lives forever and ever eh na akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele akaapa mhm who created heaven sasa ameanza kutuambia tayari huyu ambaye anaapa kwake ndio Mungu mwenye enzi ndio Mungu ambaye aliyeumba ulimwengu wote na vitu vyote hebu tuone who created heaven and the things that are, uh, are therein mhm na vitu vyote ambavyo viko mbinguni and the earth uh uh-huh, ulimwengu and the things that that therein are and the sea and the things that are therein there should be time that there should be time no longer so ameapa 
na ule Mungu ambaye anaishia milele Mungu ambaye ameviumba vyote na akasema hakutakuwa tena wakati baada ya haya inakaa huu ndio mwisho wa mwisho yani hapo ndio Mungu ameangalia akasema sasa nataka kumaliza wakati you know the time that we are living in ndugu zangu ni wakati ambao unaendelea kuisha. Tunaona vizuri wakati unaisha. We are no longer in the days ambazo tunasema tutaishi over and over kwa ulimwengu. Mungu ameshasema akazungumza kuwa wakati haupo. Wakati unaenda kuisha. Na ukiangalia vizuri vile tunavyoona, we are almost towards the end of days. Yule mtu ambaye aiziona kuwa wakati unaisha, labda yeye ni kipofu kwa sababu kwa kweli Ukiona vile walimwengu walivyo wakati huu, ukiona vile wanafanya mambo yao, kweli unaweza kuniambia kuwa tunao wakati zaidi. Ni vigumu kuwa tunao wakati zaidi kwa sababu a time like this you can really tell so much is happening. So anasema ule wakati ambao walimwengu waliofia, wakati hautawaisha, basi hautakuwa tena kumaanisha sasa tutakuwa tumeingia wakati wa daima. <laughs> Unaona kuna wakati wa hapa ulimwenguni, alafu kuna wakati wa milele na milele ambao ni wakati wa daima. Na huu ni wakati ambapo kama we ni mtu ambaye unamwamini Mungu, utaweza kuishi zaidi na zaidi kwa sababu Mungu amesema atakuja kujudge. Na najua Yesu akikuja hii wakati wa pili ataweza ku kuishi na watu wake kwa miaka elfu moja na hiyo ni topic nyingine ambayo nitaweza kukaa siku nyingine niweze kufundisha miaka elfu moja na wakristo wataweza kuongoza Biblia inasema we shall rule with a rod of iron na vile vile baada ya 1000 years ndio Mungu ataweza kufanya judgment yake ya ulimwengu na baada ya hapo eh, ulimwengu utaharibiwa wote hii dunia itaharibiwa eh, eh, tutuite dunia tusite ulimwengu ulimwengu pia ni wale walio ndani hii dunia itaharibiwa na Mungu ataweza kuitengeneza uh, nchi nyingine na mbingu nyingine na tutaishi milele na milele okay so hapa tunaona kile ambacho kinaitwa wakati okay wakati hautakuwa tena wakati hautakuwa nini tena. Hebu tuone mstari wa saba na kizungu nasemaje. But in the days of the voice of the seventh angel when he shall begin to sound the mystery of God should be finished as he has declared unto his servants the prophets. So tunasikia kuwa siri ya Mungu itatimizwa. Unajua Mungu ana siri nyingi ambazo hatujui sisi kama wanadamu na tumekuwa tukiangalia tunajiuliza ni haswa ni nini Mungu anataka ku sisi tuelewe ni nini Mungu anataka kutuzungumzia ni nini haswa Mungu ana nena wakati anapozungumza hili ama lile what is that mystery of god tunajua kweli kuna siri ya Mungu ya ukombozi kuna siri ya Mungu ya yeye kuwa ndani yetu na sisi ndani yake kuna siri tofauti tofauti na kuna hata siri zingine sisi bado hatujazielewa kwa sababu tunajiuliza je Yesu akija kutakuwa vipi akirudi kutakuwa vipi tunajiuliza je huu ulimwengu ukiisha itakuwa vipi wakati ukiisha utakuwa vipi unajua kuna siri ambazo sisi hatujui mbinguni kuna kaa vipi kuna vitu vingi sana ambazo tunataka kujua. Lakini bado hatujaweza kujua. Na Mungu anasema siri ya Mungu itatimizwa. Ambayo it's of that time because unajua Mungu akona mambo mengi bado ambayo tutaweza kuelewa hata wakati wa hukumu kwa sababu eh, bado after 1000 years kutakuwa na ile we, ule wakati wa hukumu tutaweza kujua mystery zingine tuweze kujua Mungu je ata hukumu watu wake vipi you know not all mystery but kuna mystery fulani ambayo anasema au kuna siri fulani ambayo Mungu anasema hii siri ataitimiza okay na inakaa hii siri ni siri nzito kwa sababu ukiona Mungu inabidi baragumu zipigwe na mit, <laughs> vitu kama hivi vifanyike na atume malaika mwenye nguvu namna hii basi inamaanisha sio siri ndogo bali, bali ni siri nzito ambayo itakuwa inatimizwa. Sijui kama umenipata ndugu wangu, dada yangu popote ulipo. 
Na tukiangalia bado tunaendelea kuangalia kitabu cha hiki cha ufunuo. Tunaona Mungu bado hajamalizana na walimwengu, lakini kitu ambacho anamalizia kwenye huu mlango wa kumi ni kumaliza kitu ambacho kinaitwa wakati. Time will be no longer. Wakati hautakuwa tena. Hapata kuwa tena wakati baada ya hapa. Hatutakuwa tena tunahesabu eti leo ni 2024, eti ni 2025, ni nini nini nini, nini. wakati utakuwa tena hauhesabiwi. Ni kama the spiritual and the natural zitakuwa zimeshikana. Sijui lakini tutaangalia wakati ukifika. Hmm? Tutaweza kuangalia na tutaweza kujua zaidi na zaidi na zaidi vile Mungu anavyosema. Na sijui ndugu yangu dada yangu kama haya mambo huwa saa zingine yanakupa kiwewe. Yanakushtua kidogo, yanaku eh, kufanya utake kufuata Mungu zaidi. Sijui kama haya mambo huwa yanakushtua au yanakupa motisha kumpenda Mungu. Kwa sababu ukiona mambo yanafanyika namna hii, ni we mwenye ujiulize. Je, Yesu akija leo? Je, hivi vitu kama tafanyika kesho itakuwaje na mimi? Nitaweza kuponea au sitaponea? Mungu je, atakuwa upande wangu? Nami nitakuwa upande wake? Kwa sababu hawezi ukasikiza hizi taarifa zote na bado ubaki vile ulivyo. Lazima tuwe wangwana, lazima tufungue macho yetu. Tukae chini. Wastaarabu tusome Biblia. Saa zingine si saa zote kukimbia, kukimbia, kukimbia. Jiulize mimi nataka nikae chini, ni ama nataka chini lini niweze kusoma. Starabika mahali chini, chukua Biblia yako, visome vitu kama hivi uweze kuvielewa. Kwa sababu hizi nyakati zinakuja. Na zikikuja zitakuwa zile nyakati za kawaida ambazo umezoea. Zitakuwa ni siku ambazo wa Kristo watafurahi, lakini wale ambao hawako ndani ya Mungu wataweza kushtuka. Naja sehemu ya pili ambapo nataka nikueleze zaidi kuhusu hiki kitabu kidogo na kuhusu yale mambo mengine ambayo yamenenwa kwenye huu mlango wa kumi. Jina langu ni Keith Mwoki na kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima. Na nashukuru sana uko pamoja na mimi hadi wakati huu. Kama uko na swali lolote tafadhali nitumie ujumbe mfupi au nipigie nambari la nambari yangu ni 0732 6141146. Na vile vile waweza nifuata kwenye aa, E, mitandao ya kijamii pale kwenye Facebook, TikTok na YouTube Tafuta jina langu Keith Mwoki e, Tajia zangu ni K-E-I-T-H-M-U-O-K-I Tafuta Keith Mwoki na utaweza kusikiliza semu tofotofoto ni kiubiri na utaweza kubarikiwa Na wale ambao wangependa kusikiliza pia kwenye radio yetu Tuko na radio yetu ambayo nito Mombasa Radio uh, Iko online uh, pale ndani ya Zeno Radio App ambayo ine iko E, kwenye Play Store enda download Play Store ama App Store yako download Zeno Radio app na pale ndani utafute Mombasa Radio utaweza kusikiliza mahubiri yangu wakati wowote kumbuka mahubiri yangu ni ya bure sikwambii hivi eti uende pale ni kuitishe pesa hapana ni wewe uweze kusikia neno la Mungu uweze kubarikiwa zaidi na zaidi vitu vya Mungu ni vya bure maandiko yanasema bure tu, tulipewa na bure tupeane So usiondoke ndugu ya mpenzi msikilizaji usiondoke popoto ulivyo popoto ulipo tulia hapo kwa sababu tunakuja sehemu ya pili ambapo tutakuelezea zaidi kuhusu hii topic ambayo tunazungumzia leo